Der kontinentale Zwergspaniel existiert in zwei Varietäten. So gibt es den Papillon, was übersetzt aus dem französischen Schmetterling bedeutet, und den Phalaen, zu deutsch Nachtfalter. Dieser charmante und quirlige Schoßhund zählt zu den kleinsten und intelligentesten Hunden überhaupt. Geschichte und Herkunft des kontinentalen Zwergspaniels Ursprünglich stammt die Rasse wohl aus Europa. Es gibt aber auch die Vermutung, dass sie von Entdeckungsreisenden wie Marco Polo Ende des 13. Jahrhunderts aus Ostasien mitgebracht wurde. Fakt jedoch ist, dass Zwergspaniel erstmals auf Gemälden und Fresken im Italien des 13. und 14. Jahrhunderts zu entdecken sind. Oft wurde er gemeinsam mit Kindern und Adligen abgebildet, was darauf schließen lässt, dass er als eine Art Luxushund zum Zeitvertreib gehalten wurde. Trotz der Tatsache, dass erste Spuren nach Italien führen, wird Frankreich als Ursprungsland genannt, da dieser Nation der Erhalt der Rasse zu verdanken ist. Zu Hofe waren die kleinen Vierbeiner gern gesehene Begleiter. Mit Ende der Französischen Revolution verlor der kleine Hund aber an Beliebtheit. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts erlebte diese Rasse in Belgien und Frankreich eine Renaissance. Erscheinungsbild des kontinentalen Zwergspaniels Während die Varietät des Papillons große, abstehende Stehohren hat, die an Flügel eines Schmetterlings erinnern, besitzt der Phalän nach unten hängende, flach anliegende Ohren. Die Schulterhöhe sollte laut Rassestandard um die 28 cm betragen. Beim Gewicht werden die Hunde in zwei Kategorien eingeteilt. Einmal in die Klasse von 1,5 bis 2,5 kg und als zweites in die Kategorie von 2,5 bis 4,5 kg. Hündinnen dürfen etwas schwerer sein. Der kontinentale Zwergspaniel kann ein hohes Alter von 14 bis 18 Jahren erreichen. Er besitzt ein üppiges, seidig glänzendes und teils geringfügig gewelltes Fell ohne Unterwolle. Das hat den Vorteil, dass das Haar bei Nässe nicht unangenehm riecht. Die charakteristischen Ohren sind reich befedert, wodurch beim Papillon das typische Schmetterlingsaussehen zustande kommt. Als Fellfarben sind auf weißem Grund nahezu alle Schattierungen von Kastanienrot über Rotbraun sowie Braun bis Schwarz zugelassen. Farbige Abzeichen sind ebenso erlaubt. Gern gesehen wird eine weiße Blässe am Kopf. Der Kopf des Zwergspaniels ist klein und eher rundlich und bewirkt zusammen mit den ausdrucksstarken, dunklen, mandelförmigen Augen, dass der Papillon dem typischen Kindchenschema entspricht. Seine fransige, eher üppig erscheinende Rute trägt der Hund über dem Rücken in gebogener Form. Wesen und Charakter des kontinentalen Zwergspaniels der kleine Hund ist sehr lebhaft, charmant, sensibel und ein wenig stolz in seinem Auftreten. Auch Eigenschaften wie Wachsamkeit, Verspieltheit und Freundlichkeit können ihm zugeordnet werden. Mit anderen Hunden verträgt er sich gut. Besonders gerne ist er mit seiner Familie zusammen, mit der er am liebsten den ganzen Tag rumtoben, spielen und schmusen möchte. Da dieser Hund sehr viel Wert auf Harmonie legt, entwickelt er ein gutes Gespür für Unstimmigkeiten und Streitereien in der Familie, was ihn bedrücken kann. Durch seine hohe Sensibilität wird er auch gerne als Therapiehund eingesetzt. Mit Liebe und Einfühlungsvermögen lässt er sich sehr leicht erziehen, wobei er besonders gut auf Lob reagiert. Auslauf und Pflege des kontinentalen Zwergspaniels der aktive und robuste Hund eignet sich gut für Hundesportarten wie Dog Dance oder Agility. Seine große Leidenschaft gilt auch ausgiebigen Spaziergängen bei Wind und Wetter. Als Resterbe seiner Ahnen, der Spaniel, ist ihm die Vorliebe des Aufstöberns oder Verfolgens geblieben. So beschäftigt man den Zwergspaniel während des Spaziergangs am besten mit Apportieren von Stöckchen oder Bällchen, um zu vermeiden, dass er flüchtendem Kleinwild hinterherrennt. Das pflegeleichte Fell braucht weder getrimmt noch geschnitten zu werden. Gelegentliches Bürsten mit einer möglichst weichen Bürste reicht vollkommen aus.